En menos de un año desde su lanzamiento, el 25 de diciembre de 2021, el telescopio espacial James Webb ha alterado la forma en que vemos el universo. Muchas de las imágenes obtenidas por el enorme telescopio de gran resolución y sensibilidad infrarroja se han vuelto virales alrededor del mundo. El telescopio espacial James Webb es sin duda el telescopio más sofisticado de la historia de la humanidad. Su módulo de instrumento científico integrado, o marco ISIM, le proporciona energía eléctrica, un marco computacional, capacidad de enfriamiento y estabilidad estructural. El ISIM también alberga los cuatro instrumentos científicos del telescopio y la cámara guía. El sensor de frente de onda para el observatorio es el generador de imágenes infrarrojas NIRCAN, mientras que el NIRSPEC realiza espectroscopia utilizando el mismo rango de longitud de onda que el NIRSCAM. El 12 de julio de 2022 el mundo vio las primeras imágenes del telescopio, y los expertos dicen que estas imágenes del más grande y poderoso telescopio del mundo muestran al web en su mejor momento, completamente preparado para revelar aún más del universo infrarrojo. Las imágenes de acantilados cósmicos de la nebulosa de Carina, el exoplaneta WAP 06b, la nebulosa del Anillo Sur, el quinteto de Stefan y la hermosa vista de lo profundo del universo estaban entre ellos. Sin embargo, estas fueron solo las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb, que desde entonces le ha presentado a los científicos imágenes mucho más brillantes e impresionantes del cosmos. Algunas de estas imágenes han desconcertado a astrónomos y cosmólogos. Desde la publicación de las imágenes y los datos del James Webb, se ha publicado un torrente de artículos astronómicos. Varios de estos documentos puesto a los cosmólogos en pánico. ¿Pero qué es exactamente lo que está causando esta ola de pánico? La presunción es que los hallazgos del telescopio espacial James Webb contradicen abierta y repetidamente la teoría del Big Bang. Para comprender lo que está pasando, primero debemos entender qué es el Big Bang. El Big Bang se ha convertido en el modelo cosmológico más ampliamente aceptado para explicar la evolución del universo observable. Se originó a partir de observaciones de la estructura del universo, así como de consideraciones teóricas. Explica que el universo se expandió desde un punto de partida denso y caliente. Este modelo proporciona una explicación exhaustiva para una amplia gama de fenómenos conocidos, incluida la abundancia de elementos de luz, la estructura a gran escala y la radiación de fondo de microondas. Es consistente con la ley de Hubble de Maitre, que establece que cuanto más lejos está una galaxia de la Tierra, más rápido se aleja de ella. La hipótesis representa un cosmos cada vez más compreso, precedido por una singularidad en la que el espacio y el tiempo dejan de existir. Según los cálculos exhaustivos de la tasa de expansión de nuestro universo, la singularidad del Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.787 millones de años, que hace aproximadamente 0.02 millones de años, que también es la edad aproximada del universo. La noción del Big Bang es bastante simple y fácil de entender, pero el nombre se considera bastante engañoso para el universo en expansión, porque transmite la idea de un petardo que explota en un momento y lugar específicos con un centro, mientras que el universo infinito en realidad se está expandiendo en sí mismo, y el universo no tiene un centro. El Big Bang realmente ocurrió en todas partes a la vez. Fue un proceso que ocurrió en el tiempo, en lugar de en un lugar específico en el tiempo como lo demuestran las galaxias que se alejan unas de otras en vez de hacerlo desde un punto central, y viendo el calor dejado atrás desde los primeros tiempos llenando uniformemente el universo. Y por mucho que nos gustaría, no podemos ver el Big Bang, pero eso no significa que no haya evidencia observable de ello. Los científicos creen que podríamos detectar el calor que existía hace aproximadamente 380.000 años. Este calor cubre todo el cielo y llena el cosmos que nos rodea. El explorador de fondo cósmico, la sonda de anisotropía de microondas Wookings y los satélites Planck fueron utilizados por la NASA y la ESA para mapearlo. En esta época el universo era extremadamente blando, con solo pequeñas fluctuaciones de temperatura. El James Webb fue diseñado para ver un periodo de la historia del universo que no habíamos visto anteriormente, el lugar de los comienzos del universo. Planck, el explorador de fondo cósmico y la sonda de anisotropía de microondas Wookings han visto más atrás que el James Webb. El objetivo principal del telescopio espacial es obtener imágenes de los primeros objetos que se crearon cuando el cosmos comenzó a enfriarse después del Big Bang. Ese periodo de tiempo es quizás cientos de millones de años después que lo que los otros satélites fueron construidos para ver, dice John Mather, científico principal del James Webb. 
El doctor Mather cree que las pequeñas ondas de temperatura observadas por estos satélites fueron las semillas que se convirtieron en nuestras galaxias. Lo que la humanidad no sabe es cuándo y cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias en el universo. Y esta es la pregunta que el telescopio espacial James Webb fue construido para responder. En resumen, la teoría del Big Bang es la explicación principal de cómo el universo comenzó. En su forma más básica, afirma que el universo tal como lo conocemos comenzó con un punto único infinitamente caliente y denso que, al principio, se infló y se expandió a velocidades impensables, y luego a un ritmo relativamente medible durante los próximos 13.800 millones de años, hasta el cosmos en expansión que conocemos hoy. Hasta ahora la hipótesis del Big Bang ha sido nuestra mejor apuesta para los orígenes de nuestro universo, pero las imágenes frescas del James Webb parecen estar poniendo en duda su legitimidad. La mayoría de los teóricos cosmológicos han apoyado la idea del Big Bang como una realidad irrefutable durante décadas. Pero los datos frescos del James Webb están causando que aquellos como Alison Kirkpatrick entren en pánico. Ella es astrónoma en la Universidad de Kansas en Lawrence. Y las recientes revelaciones le han hecho reconsiderar si todo lo que han hecho en el área está mal. Según algunos expertos, las galaxias relativamente pequeñas, lisas e increíblemente abundantes son totalmente incompatibles con la idea del Big Bang. Según la teoría del Big Bang, el universo se está expandiendo y una extraña ilusión óptica debe existir en el espacio exterior. Las galaxias y otros objetos en el espacio en expansión no continúan pareciendo más pequeños con el aumento de la distancia. En cambio, comienza a crecer a medida que se cree que su luz nos dejó mientras estaban cerca de nosotros. Sin embargo, las imágenes del James Webb muestran que se vuelven cada vez más pequeñas. Incluso las galaxias con mucho mayor brillo y masa que nuestra propia Vía Láctea parecen dos o tres veces más pequeñas en estas imágenes, lo que sugiere que el universo no se está expandiendo y el corrimiento al rojo no es proporcional a la distancia. Según Eric Lerner y Ricardo Scarpa, el corrimiento al rojo de las galaxias más nuevas en las imágenes es de dos a tres veces mayor, lo que desafía significativamente el concepto de un universo en expansión. Sin embargo, es consistente con su afirmación de que somos parte de un cosmos que no se expande. Previamente habían publicado conclusiones basadas en imágenes del telescopio espacial Hubble, que mostraban galaxias con desplazamientos al rojo que iban del 1 al 5 lo que correspondía con las expectativas del espacio ordinario no en expansión. Estaban seguros de que el James Webb solo confirmaría sus sospechas. Los teóricos del Big Bang esperaban ver galaxias terriblemente destrozadas mezcladas por repetidas colisiones y fusiones. Pero las imágenes del James Webb revelaron discos abrumadoramente lisos y formas espirales ordenadas como las que detectamos hoy. Los resultados en el artículo de Pánico sugieren que había casi 10 veces más galaxias espirales lisas de lo proyectado, lo que pone en duda nuestras suposiciones respecto a la fusión como una ocurrencia común. Lerner y Scarpa sostienen que estos datos destruyen por completo la teoría de la fusión. Según la teoría del Big Bang, las galaxias más distantes en los datos del James Webb se ven como si estuvieran entre 400 y 500 millones de años después del nacimiento de nuestro universo. Sin embargo, algunas galaxias contienen poblaciones de estrellas que tienen al menos mil millones de años. La existencia de estas galaxias, según los autores del artículo de Pánico, es una prueba de que el Big Bang no ocurrió. Y así como no debe haber galaxias más antiguas que el Big Bang, los teóricos presumieron que a medida que el James Webb mirara más allá en el espacio y el tiempo, las galaxias se volverán demasiado pocas y en última instancia no quedaría ninguna indicando una edad oscura en el cosmos. Sin embargo, un artículo que aún no se ha publicado muestra que galaxias tan masivas como la Vía Láctea son comunes incluso unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang teorizado. Desde el punto de vista del Big Bang, se supone que las galaxias lejanas son intrínsecamente más pequeñas. Una galaxia mencionada en los documentos es GHZ2, que es mucho más deslumbrante que la Vía Láctea, pero tiene solo 300 años luz de radio. Esto es 150 veces más pequeño que la Vía Láctea. Y según Lerner, las imágenes del James Webb no son la única razón por la que la teoría del Big Bang puede ser incorrecta. Quien cree que la teoría del Big Bang ahora hace 16 predicciones incorrectas y solo una predicción válida. Su predicción de helio es errónea por un factor de 2. La proyección para la abundancia de litio es 20 veces menor. Además de la ausencia de ilusiones ópticas mayores y más distantes, hay estructuras a gran escala que no podrían haber evolucionado en el periodo posterior al Big Bang. 
La mayoría de los cosmólogos y astrónomos han afirmado que hay una explicación para cada pregunta destacada en el artículo de Lerner y Scarpa. La teoría del Big Bang no está muerta, y los descubrimientos posteriores del James Webb no la han refutado. Estas observaciones han revelado algunas características sorprendentes e inusuales sobre el cosmos, pero eso es todo. El Big Bang se basa en dos hechos. Primero, las galaxias más distantes tienen un desplazamiento al rojo más alto que las galaxias cercanas. Y segundo, el cosmos está lleno de un fondo cósmico de radiación de microondas. Estos son dos de tres pilares de datos que apoyan la teoría del Big Bang, siendo el tercero la abundancia relativa de elementos en el cosmos primitivo. Sin embargo, son solo la base del modelo. En los últimos años, los científicos los han mejorado para construir el modelo cosmológico estándar a menudo conocido como el modelo LCDM. Este modelo soporta todo, desde la aceleración de la expansión cósmica hasta el agrupamiento de galaxias. La prueba de Tolman anticipa que si el universo no se expandiera y fuera estático, el brillo de la superficie de todas las galaxias sería el mismo independientemente de la distancia, lo que no es el caso como muestran las imágenes del James Webb, que revelan que las galaxias distantes tienen un brillo superficial más tenue que las más cercanas. Es un malentendido popular que el corrimiento al rojo demuestra que las galaxias se están alejando a toda velocidad, pero no es así. Las galaxias distantes no se apresuran a través del espacio. Más bien, el espacio mismo se está expandiendo, colocándolas más distantes entre nosotros. Esta distinción menor subraya que el corrimiento al rojo galáctico es causado por la expansión cósmica en lugar del movimiento relativo. Los expertos no discuten que lo que descubrió el James Webb no coincide exactamente con sus expectativas, pero los científicos esperaban descubrir este tipo de evidencia desconcertante. Sienten que es por eso que se invirtió tanto dinero en el desarrollo del telescopio espacial James Webb en primer lugar, y aceptan que los datos adquiridos por este increíble telescopio no prueban que el modelo del Big Bang sea incorrecto, pero algunas de sus suposiciones al respecto pueden ser incorrectas. ¿Crees que la teoría de Lerner y Scarpa del universo no en expansión tiene mérito? Cuéntanos en la sección de comentarios.